ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പതിനഞ്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ ഏഴെണ്ണം ഞാനത് ഭംഗിയായി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി അത് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ആ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കാം പറയുന്ന ഇവിടുന്ന് അ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ റ് എ എ ഐ ഒ ഒ ഔ അം അ ഇവിടം വരെയാണ് പതിനഞ്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ അതായത് എറ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഴ് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പഠിക്ക പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇതാണ് എറ് എന്നുള്ളത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള അക്ഷരമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ സുരാക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടിയും നന്നായി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എ എ ഐ ഈ എ എന്ന ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ഈ അക്ഷരം മൂന്ന് സ്വരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒരേപോലെയുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് എ അതുപോലെ തന്നെ ഒ അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചും ഒ ഒരേപോലെ ആണ് ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും കുനിപ്പുകളും ചേർത്ത് അതിനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം വരുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ അം അ ഇവിടെ സ്വരാക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാക്കി തീർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ അം അ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആദ്യമായി ആദ്യം ഈ സ്വരാക്ഷങ്ങളിൽ വരുന്ന ആ ആ എന്ന് പറയുന്ന അതേ സെയിം അക്ഷരം തന്നെ അവസാനമായി വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി തീരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളും ഈ സ്വരാക്ഷങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് മുതലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അ അം അ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ അം അ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീരുന്നു പോകുന്ന സ്റ്റോപ്പായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗിയിൽ ആ ആ രീതിയിൽ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സുരാക്ഷങ്ങൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എ എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഉരുണ്ട അക്ഷരമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പതിയെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എഴുതി നിങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലത്തിൽ അതായത് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഉരുട്ടി എഴുതുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്ന് ബലമൊന്നും നമ്മൾ വലുതായിട്ടൊന്നും പിടിക്കേണ്ട ഈ പേനയുടെ മഷി നമ്മൾ ബുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പ്രസ്സിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി വലിയ പ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്താൽ ബുക്ക് കീറിപ്പോകും പേപ്പറൊക്കെ കയറി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് മാർജിൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ മാർജിൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഇറ് വരെയുള്ള ഇത് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് എ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ ഈ മാർജിൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ കണ്ട എ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം അല്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എഴുതട്ടെ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ എത്തി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ എഴുതി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാണ് എ പിന്നെ വരുന്നത് എ എന്നാണ് കണ്ട എ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതേ ഒരു എ എന്നുള്ള ആ രൂപം നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ സ്വരാക്ഷരത്തെ ഐ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ ഈ എ എ ഐ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയിൽ എഴുതുക
അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വേറൊരു ഒരു ലെവലാണത് അതായത് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം അവിടെ വരുന്നില്ല ഒരു ചിഹ്നങ്ങളും കുറെ കുത്തുകളും അതിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രൂപങ്ങൾ ഒരു കല പോലെയാണ് ആ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അവിടെ ആയി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് വേറൊരു ലെവൽ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും സ്പീഡ് എഴുതുമ്പോഴും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ സ്പീഡിലേക്ക് എഴുതുമ്പോഴും ഈ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാള അക്ഷരം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഐ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പാട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും കൂടുതൽ ഒരു ഭംഗി വരുത്തുന്നത് സ്വരങ്ങളാണ് അതായത് ഏത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ അവസാനം അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വമിക്കുന്ന സ്വരം സ്വരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ അവയൊക്കെ ഒന്ന് നീട്ടി ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്വരങ്ങളെ ഒന്ന് താളമായി അതിനെ പാടി അത് നമ്മളെ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്വരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചില സമയത്ത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സ്വരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് എഴുതുന്നവരും പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ആ സ്വരങ്ങളെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഈണത്തിലങ്ങ് പാടി അതിനെ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ സ്വരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ ഒരു പാട്ടിൽ വരും അപ്പൊ ആയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ചിലപ്പോ കണ്ട ഓ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ഇനി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഒരു സുഖം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലെ കായില് അവസാനം വരുന്ന ആ സ്വരം നോക്കിക്കോളു കണ്ട അവസാന പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ സ്വരങ്ങളെയാണ് ഒരു താളമായി മാറ്റി പാട്ടിനെ ഒന്ന് സുഖമാക്കി നല്ല ഒരു ഒരു ആസ്വാദന രീതിയിലാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയതും പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എ എ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ അത് എഴുതി വെക്കട്ടെ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ ഉള്ളതാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എഴുതി വെക്കട്ടെ അത് ഈ ഒരു രൂപം പിന്നെ ഈ ഒരു രൂപം പിന്നെ ഈ ഒരു രൂപം ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങളാണ് ഈ സ്വരങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ദ എന്നും ഇത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്റെ റാ എന്നും ഇത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലെ ര എന്നുമാണ് നമ്മൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു രൂപത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് അവ നമ്മൾ ഇട്ട് അതിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതാ ഇപ്പൊ ഏഴില് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ഇതിൽ ഇവിടെ ആ ഏഴ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു രൂപം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് നീട്ടി അങ്ങ് ഞാനത് കറക്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതിവിടെ മാറ്റട്ടെ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നീട്ടി നമ്മൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒരു വൺ ഒന്ന് ഒരു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നീട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു രൂപമായി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷത്തിലെ ഒരു അക്ഷരമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇനി താഴോട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത വീടുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ വട്ടം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൽ ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപമായി വരുന്നതാണ് അത് ഓക്കെ ഇത് പാ എന്നുള്ള അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പാ ഏതിലാണുള്ളത് ഏയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ രൂപം വരുമ്പോൾ ഇത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് പാ എന്നാണ് ഇനി ഈ ഈ രൂപത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി
എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ താഴെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഇത് ജോയിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആയി കണ്ട എ ആയി ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചെറുതിട്ടു പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരച്ചു നീളത്തിൽ പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് ഇട്ടു ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെ ആക്കാം ഇത് ഇങ്ങോട്ടിട്ടു ഇത് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപം ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ ഒരു വലിയ തോന്നി ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ അപ്പായി ഏന്നായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എന്നാണ് ഇത് ഇത് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇനി എന്നുള്ള അക്ഷരം ഈ അക്ഷരം അത് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കട്ടാക്കിയത് ക്ഷമിക്കുക ഇനി എ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഇതേപോലെ കാണുന്നില്ലല്ലേ എന്താ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ കണ്ടു ഈ സംഭവം എവിടെ ഉണ്ട് ഇതോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ രൂപം അപ്പോൾ എന്തായി നോക്കിക്കോളൂ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതേ നോക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് ആ സംഭവം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതിവിടെ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം ഏന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പിന്നെ എ അതായത് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഒരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നിനും അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഈ ആ എഴുതുന്ന രണ്ട് കുത്തൊന്നും ഏതിനില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്വരാക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് പതിയെ ബ്രേക്ക് വിട്ട സ്വരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ പിന്നെ വരുന്നത് ഏ നീട്ടി പറഞ്ഞു വേണം ഏ ബ്രേക്ക് വിട്ട് നമ്മൾ അത് ഓടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ഏ നീട്ടി അങ്ങ് പറയുക ഇതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു എന്നുള്ളതായി ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ എരുമ എവിടെ പിന്നെ എന്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഏണി ഏലം പിന്നെ ഏലക്ക ഏത് കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കിനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ തരാം ഇനി പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അടുത്തത് ഐ ഐ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ നേരത്തെ പഠിച്ച എ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഈ സംഭവം മാത്രം വന്നു കണ്ട ഈ സംഭവത്തിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടിട്ടെന്ന് മാത്രം ഈ സംഭവത്തിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെന്ന് മാത്രം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇ അല്ല എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതും ഇത് ഇ കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ ഒരു ഇയുടെ ഈ ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാന്ന് മാത്രം അതൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതി എന്ന് മാത്രം ഇതാ ഇ ഇയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു ചിഹ്നം അപ്പൊ ഇത് എന്താകുന്നു ഐ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം സ്വരം പറയണം ഐ ഈ ഐ എന്നുള്ളതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ഐരാവതം എക്സാമ്പിൾ ഐരാവതം എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇതൊറ്റ ഒരു അക്ഷരമാണ് ഇതൊറ്റ ഒരു അക്ഷരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഐ ഇതും ഇതും കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുനുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം ഈ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ അക്ഷരം രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് വരുന്നത് ഐ അപ്പോൾ ഒറ്റ അക്ഷരത്തിൽ ഐരാവതം തന്നെ അപ്പോൾ ഐ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ഐരാവതം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ അക്ഷരമാണ് ഐ അത് ഇത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ എ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐസ് 
ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഐസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് എഴുതാം അറ്റാക്ഷനമാണിത് ഐസ് അപ്പോൾ ഐ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ കൂടുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഏല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞു എ കഴിഞ്ഞു എ കഴിഞ്ഞു എ കഴിഞ്ഞു ഐ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വരുന്ന രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നോക്കിക്കോട്ടോ കണ്ടോ എവിടെയുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് കണ്ട ഇതിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഓ അടുത്ത അക്ഷരം ഓ ഓ അത് തന്നെ നീട്ടുക ഓ എന്നാക്ക പിന്നെ അത് തന്നെ ഒരു ഔ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷ സ്വരത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഔ അപ്പൊ ഇതില് ഓ ഇങ്ങനെ അത് ഇപ്പോ ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എ ഒന്ന് ചുണ്ടിനെ നന്ന് വിടർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എ പറയുന്നു എ എ ഐ ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എ ഈ ഒരു സ്വരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും എ എ ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതേപോലെ ഐ എയുടെ ഒരു സ്വരമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എ എ ഐ എ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത് വന്നു പെടുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് സ്വരം ഓ എന്നാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വന്നു പെടുന്ന ഓ എന്നുള്ള ഈ സ്വരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഓ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി അതായത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ എയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി എയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇതാ ഓ കണ്ടോ അപ്പോ ഓ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഈ ഓ എന്നുള്ളത് വേറെ ഈ ഓ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഈ ഈല് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നീട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ രൂപ ഇടുന്നത് അല്ലെ ഈ ഈ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഊലും ഈ ചിഹ്നമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോ ഈ ചിഹ്നം നീട്ട് അതായത് ഒന്ന് നീട്ടിപ്പറയുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചിഹ്നം ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓ നീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതേ ചിഹ്നം തന്നെ ഇതാ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതി ഈ ഓയുടെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇത് ഇതും ഇതുണ്ട് ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഇതിലും അടങ്ങിയതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓ എന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ് നീട്ടിപ്പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ചിഹ്നം ഓ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് പതിയെ ബ്രേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ള ഓയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് വിട്ട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഓയാണ് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഓ അപ്പൊ ഈ ഓ എന്നുള്ള ഈ ഈ സംഭവം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വന്നു ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ അവയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അക്ഷരം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായി വരുന്നത് കണ്ട ഓ ആയി വരുന്നത് ആ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് ഓ ആക്കിയിട്ടും വരുന്നത് ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഓ ഒന്ന് നീട്ടി എന്ന് മാത്രം ഇത് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം അപ്പോ ഓ എന്നാക്കി ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ രീതിയും അതിൻ്റെ ആ രഹസ്യമല്ല ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം ഇനി അടുത്ത് ഔ ഔ നോക്കാം ഓ നമ്മൾ എഴുതി ഇതിട്ടു മറ്റേതിലെല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ അതിനെ നീട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഒരു രൂപം ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതേ രൂപം ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ചിഹ്നം നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഈ ഒരുപോലെയുള്ള ഇതിലുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു ഇനി 
ഇതിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ള ഉള്ളത് സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി ഔ എന്നുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മൾ റാഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഔ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഔ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഔ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽ തട്ടിയാൽ ഔ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റാഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഔ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം കണ്ട അതേപോലെ കണ്ട ആ രീതി ഔ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഈ രൂപം ഈ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രൂപം എന്ന സ്വരാക്ഷരം നമ്മൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഓനെ ഔ എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഈ ചിഹ്നം അതിനെ ഔ എന്നുള്ള സ്വരത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഔ തീർന്നു ഇപ്പൊ ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ അം വളരെ ഈസിയാണ് അം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു കൊച്ചിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അം എന്നുള്ളത് പറയണം ആ എഴുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്ന രണ്ട് കുത്തുകൾ ഈ ആ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസാനം വരുന്ന രണ്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് ഇത് പതിനഞ്ചക്ഷരത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ അവസാനം അം ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന അക്ഷരമാണിത് അം ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇവിടത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ പതിനഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഇനി ഓ ഒരുമ ഇനി ഓ ഓട് ഓടുക പിന്നെ ഔ ഒരു പേര് നമുക്ക് പറയാം ഔഷ അല്ല പേരല്ല ഔഷധം ഓ ഉള്ളത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഓ എന്നുള്ളതിൽ ഒരിക്കൽ പിന്നെ ഇതിലൊരു പേര് നമ്മളൊരു സ്ത്രീയുടെ പേരാണെങ്കിൽ ഓമന പിന്നെ ഓടുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഓയിൽ വരുന്നത് ഓല ആ കണ്ട ഓല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ഓ ഓ ഔ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അം അ അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ അതായത് മാത്രകൾ എങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പറയാം അല്ല കാണി എഴുതാം ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മാത്രകളുണ്ട് ആ മാത്രകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ മാത്രകൾ എഴുതാം അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ആ മാത്രകൾ എഴുതേണ്ടത് ആ മാത്രകൾ എവിടേക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്നെല്ലാം ഞാനത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതും ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രഹസ്യം നമുക്കത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്വരാക്ഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ എഴുതി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പതിയും അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അത് വിശദീകരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ബൈ ബൈ